没想到逛一次古玩节，竟然改变了我的命运。这轻轻松松赚了一百万，逛一趟古玩街赚一百万。对，看来老哥这是捡到大漏了。大漏。呃，这样，我先上手看看是啥东西。你看，这个双龙银刃，漂亮的很，专家想花一百万，直接给我买走。哎呀，老哥，你还别说，这块还真是双龙，这个是湖北的双龙一两啊。刚才听你说这是在古玩街淘的，对啊，给你说实话啊，古玩街一个年轻二十多岁的小伙子吧，二十多岁的小伙子，当时摆了得有十来多块。你的意思就是古玩地摊上？哎，对对对，啊、哦，我当时想着，也没想着会是真的，知道吧？啊、哦，一百块钱给我要，我看着这个双龙的，看着不赖。你的意思就是当假的买回来了？哎，对，我也没把它当回事儿啊、哦，哎。这个我回家没事儿了啊，上网一查一咨询啊，找了一个免费鉴定的专家，免费鉴定的专家，对，他竟然给我说这个东西特别少，当年发现呢比较少，然后就叫我多方面拍了几张照，他说你这个是真品，价值八十万，哦，你的意思你给他拍照片发过去啊，他说这是真的，对，八十万，价值八十万，啊，他当时给我说了呀。我都不相信啊！我一百块钱搁地摊上买的东西，他家伙可是真的嘞！那是啊，<笑>我不相信啊、哦，不相信！我又找了一个比他更专业的哦，又找了一个专家。对，那个专家说了，他说的远远不止八十万。哦，这个东西不止八十万、嗯，真的，绝对是真品。他说八十万卖不出，这个品相好啊！你的意思又找了一个专家，还说这个东西是真的，最少值一百万，最少能值一百万。我的天呀！你找这俩专家、啊、是咋找的呀？就就这种东西，大家一眼就看上就是真的。一个说值八十万，一个说值一百万。哎呦，这个专家，嗯，连他的电话、地址啥都给我了。哦，给你了。对，他都问我，让你去找他。你想不想卖一百万？我肯定想啊。他都准备让我去找他，到地方立马给钱。哦，第二个专家直接想出一百万，把这块银元买走。对。哦，这时候你感觉发财了，嘿，发大财了，改变我人生命运的时刻到了。改变命运，靠一百万就能改变命运吗？这一百万绝对能改变我的命运。嗯，我当保安一个月工资才两千八。哦，一个月两千八，你算算，我得干到老死。说实话，这一百万也挣不到头。哦，那是，那要是一个月两千八的话，你要想挣这一百万，确实挺难的。嗯、对呀、啊，这一百万砸我身上，说实话，我都规划好了，保安也不当了。哦我就直接回家养老了，哦，直接就反正就是躺平了，回家。下岗云是躺平，不是老哥、嗯，我刚才听你说，你看你这规划也规划好了，嗯，是吧？一百万都怎么花都都想好了。对，那你这来到我店里，这是要干嘛？你看啊，第一个专家给我八十万，嗯，第二个专家竟然给我一百万，给你一百万，来到你这有没有可能能卖个一百五十万、二百万？这一切都有可能啊！哦，幸福来的很。我知道了，我知道了，老哥，您的意思啊，就怕那俩专家啊，嗯，再坑你一把。明明价值更高，对，就给你出一百万。哎，对，哎呀，害怕这事老哥，幸亏你这多长了个心眼啊。对对对，幸亏你来到我这儿，嗯，要不然你要是真是去了，嗯，那就麻烦大了。咋了？你听我跟你讲，看来可值钱。呃，你先听我讲，嗯，呃，如果说是真品，嗯，湖北双龙一两，嗯，被称为。流通币之王，哦，也就是平常能见到的，以前发行流通过的这个银元里面，嗯，就属它价值最高。哦，呃，它是短暂发行，然后当时又给回收回去了。哦，当时清代啊有那个元两之争，但是四柱一两之后在市场上来回使用的时候，嗯，它不方便，因为包括外币。就外边国外的银元，嗯，它都是库片七加二分啊。那咱国家弄个一两的，到时候兑换都不好兑换，是不是？那是。所以他就没怎么铸造，嗯，然后就给回收回去了。哦，数量非常少。嗯，真品的话，呃，确实，就像这个品相，价值一百万，轻轻松松。嗯，好事。呃，你先别着急，老哥，先别开心。但是这块银元啊，嗯，就我看着，嗯，首先。它的厚度就不对，明显的比正常的银元厚度要厚很多。为啥你知道吗？因为它的材质不是银
，只是外表电镀了银，里面应该是铜，因为铜的密度啊，嗯、呃，没有银的密度高，它必须得做厚一点，才能达到这个重量。另外，从壁面，包括特别是它的这个边瓷，我都能看出来，在我们行内这叫一眼甲，所以我我觉得你找那那俩专家。一点都不靠谱，呃，还有其中有一位说让你去找他，要一百万给你收了。对，你幸亏没去找他。你到那儿之后，我跟你说，他们的套路啊，一般就是到那儿之后，呃，说裸币他们没法要，你得先去鉴定一下，给你要钱。第一次一般给你要个一千两千的，你给了他们之后，鉴定完之后，他也给你卖不出去，他也不会给你钱，就会让你拍参加拍卖啊或者啥的，然后再一点一点骗你。最后啊，你别说你挣一百万回家养老了，嗯，你要真是去了，你不掉个三万五万的，你都回不来，不可能。老板，你说的不对，啊、那两个专家都说是真的，你竟然说是假的。他即便想骗我，为了这一百万，我也得去搏一把。哦，那行，那你要是真想试试，那你就去试试。我试，我必须得试。你好，想弄点啥？老板，那你给我看看，这我前几天不是回老家吗？啊、哦，呃，然后。在那个奶奶那个老宅子里边扒出来了一个这个盒子，我小时候都记着了吧？哦，哎，这个盒子里边，俺奶奶吧放了好多宝贝，都在这里边嘞。哦，回老家，对，奶奶的老宅子里边翻出来奶奶的这个放宝贝的盒子了。对，我就叫你看看，这到底值钱不值钱？这里边有好东西啊。反正我小时候记着，俺奶奶吧，有啥好东西都放那个里边，都放这里边。对，奶奶现在呃不在了。对，不在了。哦，还不错，大头，三年的，三年的，这个是十年的，这个也是三年的，十年的五块大头，还有一个赞扬，哦，不错，这值钱不值钱？嗯，挺好，这一块银元怎么着不得值个一千多块钱？一个一千多吗？对，这个是啥呀？哟，挺重。还是黄金的，真的假的？真的假的？我拎起来应该是黄金，我看到铜了。那不是铜，不是铜，铜的颜色没这么金黄。哦，在一个重量上、手感上，你能感觉出来。如果说是铜的，比较轻。这是干啥的？这我也不知道这。这不知道。对，我看着这个样式，我觉得像刮痧板儿，按摩刮痧用的。刮痒刮痒了吧？应该可能。你还别说。这老太太以前肯定是大家闺秀，刮痧板都那么讲究。这如果黄金来这，这可贵吧？那你反正黄金呢，一般都按克来了。这还是个银锭，小银锭，老的。哦，真的。对，不过这是素银锭，没有落款啥的，应该一两的，一两的小银锭。我能倒出来了，可以可以啊，可以可以，东西还不少。这是天宝、通宝的铜钱，你别看这铜钱啊，你看是咱们中国制，并且写的特别好。嗯，但是这个铜钱它不是咱们中国的，这是日本的。日本的？对，日本的铜钱，天宝、通宝，日本铜铜钱，一个也能值个百十块钱。哦，日本的看了不是没有咱的一元值钱。呀。这里面还有小银毫，几个三个，哎，这这两个也是，这是，这也算是银元，只不过这是小个的，库平，库、哦、平一分四厘，一钱四分四厘，这种是两角的小银毫，也不错。这这两个宣统的，这一宣统的能值个两三百，哦，一个两三百块钱没问题。这一个宣统银的不能值钱吗？这是老大，老大跟银元放在一起，其他的这粉笔就不行了，这粉笔不值钱，先放一边，粉笔不行。哦，这还有一些铜钱、铜板儿，铜铜板儿的话也不咋值钱，这也都是老铜钱、老铜板儿。这个是乾隆的，乾隆的这种铜钱，清代的乾隆铜钱不值钱。清代的像铜钱呀、啊，顺字、雍正
价值会高一些。像那种乾隆啊、呃、康熙啊、嘉庆啊、道光啊之类的，那都不值钱。这几个没有太值钱的，都是乾隆，不值钱。一个也就十块八块的，像这种铜板也就一二十块钱一个。这个是啥？这看着像铃铛。对，这是小铃铛。这小铃铛也是老的，不过这玩意儿。应该也就能值个几十块钱吧，不值钱。这分币是彻底不值钱，时间太短。哦，时间太短。那你这说，我我还留着这几个。呃，那你这是今天都要出手了？你刚才听你估价，这是黄金的是吧？哎，黄金的是按重量来的，这一个我估计二三十克吧。就这现在。现在黄金四百多一克呢，这也能对，这也能值一万多块钱。怪怪。一万多块钱，你别说这。这个银元加上银毫，估计也能值个不少。因为你像这种没商没戳的，我们收的是一千二，六块的话，这七千多块钱，再加上这几个银毫，嗯，也能值个千二八百的，就再加上银锭，估计这是一万块钱没跑了。那那老板，我看你这个这几个这几样都不行了啊，这几样不行，对，这几样反过来，老板，这几样吧，这些送给你，你找这几样，哎，出给你妥了，刚好是吧？啊，把这些卖给我。哎，对，我给俺媳妇儿上吧，该换手机了。哦。哎，他跟我说说就好几个月了，我给他换一个，俺、嗯、俩一人一个、啊，一人换个手机。哎，对，这这那些全部送给你了，这那些你给我编上了，懂吗？行行行行，那啥也不说了，那我就给你仔细的算一算，中中啊中，那这个给你称称重量啊。好嘞，好好好嘞。你好，想弄点啥？哎，老板，你给我看这些破银啊，能不能值两万八？能不能值两万八？嗯，三十六块。三十六块。嗯，我的天呀！这银元从哪儿来的呀？这么多？嗯，别来这，我都生气啊！我前两天结婚啊，嗯，给俺媳妇儿下了两万八的彩礼。当时这个彩礼这东西都是双方商量好的啊，到时候他结婚的时候带回来。谁知道他没带回来，给我带回来这三十六块这个破银元。哦，当嫁妆银元给你了。咦，可叫我气坏了啊、哦！这东西我懂啊，这东西。小的时候俺家我记得还有几个，我都用来滚动二。啊，到最后我记得我偷偷的卖了，卖一百块钱一个。一百块钱一个，三十六块才三千六百块钱。哦，俺老丈人这心真黑啊，啥钱他都挣。我就是气红了，我就给俺老丈人打电话，老丈人说了，他嘞你说的不对，他这东西非常值钱，叫我当传家宝嘞。啊，都这破东西叫我当传家宝嘞。那你的意思就是，你老丈人给你的这些银元，嗯、算是不给呃那个彩礼，原来的两万八彩礼算是不给你了。对，我都用这个抵这两万八了。对。啊，你怕这个这这么多银元不值这么多钱？哦、他肯定不值这些钱。俺老丈人这老小子还嘴硬。哦，他说你实在不喜欢，你不想穿，你卖个事儿去，绝对不值两万八。我想好了，叫你专业的来看看。哦，如果说他值两万八了啊，皆大欢喜；如果他不值两万八，明天都回门了。我让俺媳妇亮他，俺俩都出场的，不给我钱我都不走。哦，嗯，我估计啊，这你可能对你老丈人。多少有点误会啊！误会啥呀？我都没见过这样的老人。这样，咱们先数一下数量，因为数量比较多。好好,好。刚才是三十六块是吧？对。这一摞是五个，这现在是二十个了。哟，里面还有龙洋，还有带龙的，这又是五块。啊，这也是五块。哦，这确实，确实是三十六块。那错不了，我数好几回了。那行，呃，那为了你们不生气，我先给你估估价，行吧好好？我看里面啊，有这个大头，大头比较多，嗯，嗯还有这个船洋，是吧？哦，二十三年的船洋，嗯，我刚才看还有国外的那个钻人银元，这些价格都一样。呃，都一样。然后像这种大头呢，我们现在如果回收，一块一千二，多少钱？一块一千二，三十六块加一起一千二。呃，不不不不，我看里面还有龙洋，因为这个相对来说啊，这带龙的呢，呃，就价格相对来说要高一些。像比如说我手上拿的这个北洋龙吧，像这种地面上没伤的，然后还是老包浆，像这种一块我能收到四千。啊，对对对，我问一下啊，你说的这个是一个它值四千，还是一块儿总共值四千？一个，一个值四千。对，所以我看着这这就这三十多块
，龙牙母不知道有几个，嗯，我就先不给你数了，我就大概可能有个，可能四五个吧，龙，可能四五个龙，啊，都是吧？光这这龙，它有的带撮，啊，像这个它就带撮，带撮的也就两千左右。其他的我知道的，没说吗？这大头一块一千二，一个这就三十块，这都多少了？这都得三万多、四万了吧？一块一千二，对啊，你再加上龙阳，这妥妥的肯定是超四五万没问题啊。<笑>哦，没骗我了吧你？没骗你，你要是现在真是不想要了，嗯、说实话，我现在我可以拿钱给你收了。要、哎、你听你这样说啊，啊老丈人这这老小人不错啊，人不错，人不错。他刚说的是这样说的，他溜溜达顺啊，结婚讨个喜气啊。我听俺媳妇儿说了呀，他家里面还有还有。嗯、那看来你媳，看来你媳妇儿家里啊、嗯，原来估计是地主啥的，不然的话，老百姓家里面可放不了这么多这个。这不太清楚啊，我感觉我这个人不应该意气用事，不应该给俺老丈人生气。对，哎、我一会儿再点两瓶好酒，给他喝匀，再给他要点去。再要点，啥都叫龙的值钱是吧？对，带龙的值钱。龙、哦、的比这个人头香的贵啊。好。我知道了，我大实在不行，我家这这东西全部换成龙。哦，谢谢你啊，没事没事没事没事。好好,好，你看你老丈人也挺好，啊、你媳妇儿我看也不错。你光听这一说，肯定也不错，是不是？都不错。呃，给老丈人该要东西要东西，嗯、但是啊，以后该孝顺得孝顺。嗯，对对,对，是吧？对对,对,对,对。哎，那行，来这些东西你先拿回去。好好,好，这在谁家里都是传家宝，行，好好留着啊。好，谢谢你了。没事没事没事没事。老板，我看看这祖传的银元。看看制作店，价钱合适了，我卖给你。我先上手看看吧。好，你看看吧。行行行，这总共是五块，五块对吧？对，嗯。这几块银元，从地面包浆还有边齿上来看，这是一眼开门。三块开过小头，还有一个大头，一个北洋龙。这是确定要出手了，价钱合适。准备卖给你哦，我想问一下啊，咱们这银元从哪儿来的？这是祖传下来的，祖传下来的啊，我爷爷送我的哦，爷爷给的，那不错，这搁家里都乱传家宝了。爷爷就给五块吗？给十块的，给十块，嗯，那给的也不少了。这是俺爷爷之前放有二三十块的哦，然后我是家里面的长子长孙，哦，比较疼我哦，给了我十块。剩下的给其他的他兄弟喝了，他们一个人比爷爷都分了几块。哦，爷爷比比较疼你，给给你分的多，分了十块。对，那为啥这现在只有五块啊？这是前段时间送给俺朋友五块。哦，送你朋友五块，那行，我下面先给你估估价吧，好吧？因为这种开过小头啊，嗯，数量比较多。嗯，然后价格相对来说不高，一块也就七八百块钱。然后大头呢，嗯，像这种没伤没戳的，我们说的是一千二。然后这个北洋，我刚才看了一下，然后这里有一个小戳，其他地方没啥问题，全龙鳞，哎，也挺好。这个也能，呃，也能给三千块钱。老板，这五块下来连一块钱也没有了，你这不就胡扯了吗？啊，咋回事啊？上次俺朋友拿着五块啊，给我一个。金手链，你看看这个金手链，压了几十颗，咋都不值个几万块钱吗？现在黄金可是五百一颗。哦，用另外五块儿啊，不是白拿的。对呀、啊。啊，用黄金手链换的。啊，叫你这一说，这五块还不值一万块钱嘞？你不就胡扯了吗？不是，呃，老哥，我给您说的呀，说实话都是市场价、市场行情。不过，你朋友给你的这条手链啊，确实。有几十克，但是我看着可不像黄金的呀。嗯，你咋又胡说起来？黄能弄呗。不是因为，你不知道，小严以前做银元之前是首饰出身，做首饰出身，金银首饰在这一块呢，我还是能分辨出来的。这看着肯定不是黄金的。那啥意思？假了？这是一个铜的手链，您戴的时间短，您这戴多长时间了？它有两个月左右。两个月左右，嗯，那您这时间短，如果您再戴两个月，我估计啊，这颜色就没那么黄了。这是假的，这是假的。刚才我给您报的这些价格也是市场行情价，咱们先卖不卖没关系啊。
但是从您朋友给您的这条手链来看，那你这朋友啊，说实话，这为人也不行。这我要朋友骗我了，那我估计是骗你了。你想一下，五块银元，呃，也是这种大头小头龙吗？不是啊。只见他是换的是这种，他说哦带龙的啊，他说的他速冻的，他说来他给我拿了个五块龙哦，五块全部都是龙呀啊！我跟你说，银元里面就龙阳价格高，像这大头小头价格都很便宜。说实话，嗯，就是即便他们你朋友拿走五块龙阳，给你一个黄金的项链，那也说实话他也不亏。但是现在他给的你的是假的黄金项链，黄金手链。你回去问问，你看这我来找到你，那你回去问问，你先这银元先别卖了，好吧？不卖我给你找到你了。行行行行行，行没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，我这有二十块的假牌银元，你给我看能值多少钱吧？嗯，行，拿出来我瞅瞅。哎呀，确实不少啊。有了。哦，二十块是吧？啊，嗯，咱们先对一下数量，好吧？啊、好。嗯、呃，这是四块，五块，十块，十五块，这里面三块、四块、五块，确实二十块，数量够。嗯，那咱这银元是从哪来的呀？这个东西是咋回事吧？啊，我跟老公不是结了婚了吗？嗯，我生个孩子。嗯，这是他小孩儿奶给的，给我了这个呃传家宝。哦，等于说你婆婆给你的。对，然后说的传给他，传给俺孩子。那以后接着往下传。哎，对。哦，那挺不错。那你这婆婆给你的，让你接着往下传，为啥现在要出手啊？碰到啥事儿了？这人家弟弟不是妈结婚了吗？嗯，你往伢要彩礼要二十万，二十万的彩礼，我的天呀！我打电话找我要钱嘞。啊、哦，然后我跟老公商量，俺老公妈每个月五六千的工资。哦，我把人家找孩子嘞，我也没上班没工作。哦，然后叫俺等于这叫俺今年的积蓄攒下来了五万块钱，给他送过去了。哦，那可以啊，那给五万块钱帮的已经也已经不错了呀。是的呀，这边又给我打电话来说那钱不够。还是不够，还是不够。然后我这不是没办法了，我叫我这个以前小孩儿奶给小孩儿的这个家传这个家传这个银元，我说的先卖了，看看看看管不管凑够。哦，姐姐当的不错，你这这，你看碰到事儿了，这是真帮呀。不过你刚才也说了，这是小孩儿他奶奶给的，对，是吧？嗯，让留着当传家宝的。对，你这卖这个有没有跟你婆婆呀？老公啊，商量商量，我都没敢商量，没敢你俩啥知道。哦，那婆这个人嘛，平常的生活上都可仔细，嗯，看着看着估计也仔细。那是，那传家宝在谁家里那都比较珍贵。害怕他生气，我自己偷偷过来了，我说看能看姑家能值多少钱，刚好都卖了。哎呀，那是，那你要不然跟你老公有没有商量？俺老公还不知道，也不知道。对。你是不是跟你老公商量一下？毕竟卖自家里面的传家宝呢，对吧？那你反正是弟弟有事儿了，那该帮忙帮忙，对吧？尽自己最大努力。我几个过来意思上吧，你也给我看看啊，估、哦、价，看大大概值多少钱。哦、这光叫我放着，我也我对这东西也不懂，我也不知道值多少钱，叫、嗯、我心里有个谱是吧？哪怕几个卖不成了，我知最起码知道这个价钱能值多少，我回去再跟老公商量也可以。啊，那行那行那行。我看了一下啊，这里面大部分都是大头、小头，还有这个英国的钻人银元，像这就是英国的。呃，然后大头跟英国的这个钻人银元呢，价格是一样的。我看了也没什么特殊的版别，像这种钻人还有大头呢，一块儿，币面上只要没伤，一千二，一块吗？对，像这种啊，这还有一块。这还有一块钻人，我看还有呢，一千二，这还是对，呃，然后这种小头，这种是开国小头，它就就价格相对来说便宜点，像这种一般一块也就七八百块钱。哦，你们价钱还不一样？对，不一样。那这下来得多少钱？嗯，这个
，今天是五块九块，这应该是一万多点这这几它几块是一万多点然后这我估计也能值个万把块钱，因为十几块呢。嗯，总共下来我估计两万左右吧。两万左右那还不够啊！我想给他顶够五万嘞，再凑五万，哎，凑十万块钱。他那、嗯、他那十万他自己想办法，哪怕给亲戚那边借借弄弄来的。那是那是，是不是最起码得够。呃，这样，因为这个卖家里的传家宝那是大事还是得给跟那个家里人商量好，是吧？你这价格也知道了，你先回去问问。那老板，你看这样行不行？嗯，我把这二十块银元先卖给你，先卖给我，然后我再回去跟老公商量，中不中？嗯，这样美女，你这样吧，你还是先把这个银元啊拿回去，跟你老公商量好呢，商量好之后你再来卖，这时候其实也不迟。那那那走吧，那我回去回去再商量吧。那行那行，来你把这个还收起来。好。阿姨给我留两块银元，你帮忙看看到底哪个值钱。什么样的银元？我先上手看看。哎呀，这两块都是重要。哦，我感觉啊都不会便宜了。哎，你还别说，这两块龙阳还都不错。这块是四川的大头龙，嗯，还带点板别。嗯、哦，它这个龙啊，龙头比普通的川龙龙头大，啊、哦，叫大头龙。很可惜的就是龙鳞，嗯，不是特别全。龙鳞咋说呀？这个川龙啊，在所有的省龙里边，数量相对来说比较少。意思就是值钱。嗯，还行吧，但是这个川龙它的价值高低，嗯，主要还是看它的龙鳞，因为所有的川龙啊，它这个龙鳞这里它往外凸的比较明显，所以这个在流通的过程中很容易把龙鳞损伤。那我只要是全龙鳞的川龙，价格都不低，甚至比这大清啊赵种价格都高得多。咦，好家伙嘞！哎，那这个你看，像这个川龙，它就流通痕迹特别明显，龙鳞都不全了。哎，这个价值估计，嗯，四千块钱左右。四千？对，赶紧看看另外一个。呃，这另外一个就很好分辨了，这个是大清宣山，大清神龙吧？嗯，这个龙阳，嗯，哦，是一个浅版的，龙尾没出云，状态只能算是一般吧。算是一个通货的品相，字口比较清晰，也是有一定的流通痕迹。老哥，您这个两块银元是爷爷给的？对啊，俺爷给俺姊妹俩留下来的。哦，我还有个妹妹，还有一个妹妹。对啊，一人给两块银元。不是，俺爷总共就分了两块，就分了两块。我是长子长孙，有权先挑。必须得挑贵的哦，明白了，等于说一人一块儿。你说对啊、哦，然后呢，你这个作为兄长，你先挑，必须得我先挑，看哪个贵我要哪个啊，哪个贵你要哪个。嗯，刚才你说的这个是四千，这个得能值多少钱？呃，像这个能值个、嗯、大概八千到一万吧。嘿嘿，我都要这个，要这个。对，你不是说底下是个妹妹吗？对呀、啊，你不得让点妹妹？这分家产的这个东西，这不能让啊！这说实话，亲归亲，这个家产，长子长孙必须得得贵的、啊。那没问题，反正是，呃，老人家都说了啊，这你先挑，对，那你的选择，啊、那咋弄都行啊。对，我的意思是啥意思吧？嗯，呃，因为是两块龙呀，对对吧？两块。我还想问一个问，恁这里边有没有稍微便宜一点的龙呀？便宜的啊，就带这种盒子的。哦，跟这个盒子差不多，哎，便宜点的，最便宜的那种。你最便宜，您指的是多便宜啊？就几百的，几百块钱一块啊、哦？对，那你买不着。因为像银元这一块嗯，呃，只要是龙阳、哦，那地面上只要没戳的，嗯，一般都得最低也要几千块钱。哦、你像最便宜的小头、嗯，小头可能是八九百块钱，普通的，嗯、你就一个大头也一千多呀。啊，你准备再收藏几块？这不是再收藏啊？这个刚才你不是说值四千吗？啊，这个是的，这个要便宜一点。哦，我想说，要是有个一千多的，我给他换换。这个我我给他直接卖了，卖了不就行了吗？我再给他买个一千多的，直接撂给他不就行了吗？你的意思就把你妹妹这块价值四千的，嗯，啊，给他换成便宜的。这咋的？这他又不知道，他不是。
不是老哥，你这样当哥哥的是吧？嗯，你说你挑个贵的，你就挑个贵的了，啊，是吧？你先挑，就你先挑。我怎么你有没有？那你这现在，你这你妹妹这便宜的，你都想给霸占了，这不合适。这不是霸占啊，他也不懂，他光知道弄样。他不懂，这这是他，你爷爷给给他的一片心意啊。你看你这老板咋那牛了？你比我还牛了。我都问你有没有，我都我没有。没有没有，我即便有，我也不能卖给你，不能干这事啊！老师，你这当兄长的干这事有点缺德呀！你说这话，我跟你说，我还不能拿来，我也不买了。你有你有八百年，那那行那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，这一次我终于要发财了，终于要发财了！看看，我的天呀、啊，这是一把斧子呀！不是普通的斧子，啊，黄金斧，黄金的，嗯，这黄澄澄的，就是黄金。嗯、对对对对。我的天呀，黄金的斧子这么大，嗯，从哪来的？这是在邻居那买的，邻居那儿买的，嗯，花了多少钱？五百块钱，五百块钱啊、嗯！你都认为是黄金的斧子，你邻居就不知道这是黄金的，五百块钱会卖给你？哎呀，邻居他不识货，小学文化都没上过学啊，他没见过黄金啊、嗯。那你这邻居从哪来的呀？这他盖房子挖出来了，我见证着了，看他挖出来了。盖房子挖出来的，对，挖出来一把斧子，对，你五百块钱给他弄回来了，对，还是黄金的，嗯，我估计啊，我说不定能卖五个亿，多少？五个亿，五个亿，这是为什么吧？啊，我给你讲啊，就因为它是黄金的，就值五个亿、啊。首先，黄金挖出来了，是不是特别贵？其次呢、啊，你看啊，这上面什么？这是哦，龙头，龙头斧，龙头，你像过去谁敢用龙啊？谁谁能用龙？对、啊，而且龙啊和斧子啊，一直都是权力的象征。我估计啊，这说不定。你看，这有，这还有，这什么？这是啥？这是斧子。呃，这什么东西？我怀疑它是盘古斧，开天辟地那一把。啥？盘古斧？对，开天辟地的盘古用的斧子。对，到你手上了。对，因为据咱史料记载啊，没有什么特别厉害的人用过斧子。我的天呀，盘古斧，嗯，没见过。啊，今天这是想出手。嗯，你先给我估估价吧，达不到我心里预期，我也不给你了。那我咋给你估价？你刚才就说了，最起码能值五个亿。对啊，<笑>我这个鸡公煤还三四三十个亿了，我这一个盘古斧不比他厉害。我的天呀，那你这让我咋估价呀？呃，你想卖多少钱？嗯、是这样啊，虽然说我要五个亿啊、嗯，这么大的资金流啊，我估计不一定有人拿出来了。对，那谁能买得起五个亿的斧子呀？对呀、啊，所以说这得与有缘人啊，看你就比较有缘、啊、哦。我心里给你摸个百分之九十九，五百万你拿走。哦，我跟这把斧子有缘。对，五百万卖给我。嗯，我的天呀，你这百分之九十九剩百分之一。不是老弟，你这太看得起我了。就这把斧子想卖五百万。对，那下面我看看他的看法。嗯，可以。啊。呃，首先你说是黄金的，嗯，就是因为他。有黄颜色就是黄金的，对对对。那黄铜是不是黄颜色的？黄铜不是这个色儿。你看这个，这绿色的，你知道是啥吗？绿锈挖出来了。对，绿锈，只有铜才生绿锈，黄金它是不生锈的，能明白吗？那,那不对，挖出来的东西我看都有绿锈，都有绿锈、嗯，那是因为是铜的，所以才会绿锈、哦。然后再咱们再说一下这个黄金的另外一个特征，嗯、因为黄金比较重。对，我看啊，这这这把斧子是实心的。如果说，这要是黄金的，就这么大的斧子，黄金斧子，嗯，我估计啊，最低最低，得二十斤。二十斤？对，二十斤黄金也不少值钱啊。呃，问题是现在这个重量，我觉得别说二十斤，十斤也没有啊。十斤也没有。对呀、啊，重量都对不上啊。盘古开天的时候，炼金技术不好，我的天呀！呃，咱别瞎扯，嗯，我看了这东西啊。它就是黄铜的一把斧子，这种斧子呢，一般放在家里镇宅用的，不是什么什么开天辟地的盘古用的斧子，明白吧？你这这这东西，你五百块钱买回来，我觉得也不亏，可以放家里镇宅用。但是你想卖五百万五个亿，那都是瞎扯，好吧？瞎扯。对，那你包括家里听听。我不要，这东西我不要，好吧？你要不然再找高人给你看一看，啊？你不要啊？对。我要不了，要不了。哎，你没本事，你都直说嘛，对不对？哎，哎对，确实我，我这边也没那么多钱。再给你这机会，我给你摸百分之九十九了啊，百分之一五百万，你要不要？要不了，要不了，要不了，要不了，要不了，就耽误我的时间，再来不给你。啊、哦，行行行行行。
。老板，你给我看看这一大盒这古简笔，能不能值一千块钱？我看看这一盒子，这好像都是银元啊，这。对，俺朋友说了也是银元。我先打开看看。能不能值一千块钱？对呀、啊，我也不懂这。你这东西从哪儿来的呀？说起来我都生气，俺家之前是收旧书的，你知道吧？哦，收旧书的。对，一斤旧书这一块多钱。哦。本来俺都不咋挣钱，都挣个辛苦钱。哦。结果那一次去收去了，人家给弄一大箱，可沉。哦，一大箱子旧书。对，一大箱子旧书，沉了呀。哦，收一下一看，在整理嘛，整理东西。那对那对。整理时候发现那书底下压了一盒子这，一盒子就就这个银元。对、啊，俺老公也可生气，你说这也好几斤重的是吧？那不是不挣啥钱了吗？哦。后来也没办法，然后都一直给家放着，放有两三年了。放两三年了。对，放两三年了，一直给那搁着。哦，在家里放两三年了。对呀、啊，俺不懂这啥东西，想做哎。那你这现在说值不值一千块钱是咋回事？咋回事吧？啊，前几天俺老公他朋友他是玩古币的，他上俺家玩去了，跟俺老公一块吃饭的。哦哦哦。然后他看见这一盒子这，他说嘞，他说这都给咱弄的呀。啊。然后俺不给他讲讲吗？啊。他说嘞，这是银元啊。我的银元，俺不知道，也不懂这是吧？啊。呃，我说要了也没用，然后给他说，那一次收旧书都不赚啥钱。哦，给他一说来历、呃，他说要一千块钱要买走。对呀、啊，他说那一千块钱卖给我吧。那你们这个朋友是玩古币的？玩古币的。那玩古币的一般对这个银元多少会了解一些？嗯、哦，应该是。那你们关系肯定一般吧？关系反正都是普通朋友。普通朋友。对。那你这个朋友啊，说实话也不实在。他说一千块钱买走，我给老公想着，咦，这之前嘛都想着找你这专业的人看看嘞。嗯，我看了一下，这这有一二十个吧，这，嗯、这有,有一二十个、嗯，这里面有贵的，有便宜的，我只能先给你说一下。那你们这是捡到大漏了？大漏。飞来的横财。哦。呃，这就就这里面我看了一下，现在最不值钱的我看了，就是这种大头。这样。就是大头。就这一块不值钱的一块一千多，一块一千多吗？对，我这一克只给俺一千块钱。那就就说呢，我说你那个朋友不诚实，对不对？这一块就一千多，还有贵的，我刚才看了一下啊，呃，就这个下面这几个都都不便宜，这几个都不便宜，呃，这这传阳，呃，这六二的也大概也就一千一两千块钱，但是比如说这个中原，这是也是大头。但是这是五角的，半元、中元，像这个，没个万二八千买不着。哦，不是医院的。那是，还有这个是北洋机器局，这北洋机器局也非常少，就像这个品相，也得个两三万。这一块热。就这一块两三万。呃，这个北洋可能几千块钱，这个因为是 PC 的，九二清洗，哎，品相一般，几千块钱，但是这个造种也不便宜。这个赵总怎么着？现在也得两万左右。这一块这东西两万吗？对，这大清轩三，也得万二八千的。老板，你说真的假的呀？真的。这意思我要发财了吗？这。那你这反正是发一笔小财。这这里间我再看看，我再看看有没有值钱的了。这个也是普通的大头，这个好像也是普通的大头。这个是赞阳，赞阳跟大头传阳一样，也是一千多块钱。哦，这个是小头，这是小头，嗯，像这种小头的话，一般就比大头要便宜点，哎、啊，千二八百的，哎，不收了。嗯，这个也是大头，这没没值钱的了。哎，这个哦，这个是二十二年的传阳 ，PC 给的五十五分，这个也得万二八千的，这总共下来。说实话，没个十万八万你弄不来。咦，我这这真是太开心了！俺家小舅叔想到那一次赔了的啊，不挣啥钱，都是还累的给他。啊、哦，这也是没想到，真是没想到，真是意外之神啊！呀、哎，反正是一笔横财，咋弄？确定要出手？卖给你吧，卖给你。啊，要不要跟你老公商量一下？不用了，他他回家他还高兴。啊，那行，我给你算一算。嗯，好，好，好，谢谢老板。你好，想弄点啥？老板，麻烦您个事儿，我看这东西现在值钱不值钱？哦，这些都是老银元啊
，老爷爷吗？对。哎呦，这个是湖北龙，老包浆。哇，壁上还没戳，挺好。哦，一眼开门，这个是北洋龙，不错。这是，就是来姑姑家。姑姑家何时我都卖给你。啥情况吧？啊，我这不是到了适婚年龄了吗？谈个对象该结婚了。哦，该结婚，之前也跟我说了，你结婚的时候呗，这不彩礼吗？这、啊、给给女方商量了十万。哦，十万块钱的彩礼。对。那在咱们周口现在十万的彩礼不算多。是的，是的。是吧？屋里咱不是没那点钱吗？啊。净发愁了，也之前跟我说过，你结婚彩礼我给你包了。哦，那看来老爷子有实力啊。呃，有实力，我想要有实力的，啊，这张没有给现金，给我的，给我一百多块银元，一百多块就这种银元，对，啊，他说来直接给你叫你的彩礼解解决这个后顾之忧了，啊，意思就是这一百多块卖了，然后给你那个算是抵那个彩礼，对，我当时我一看这我都笑了，我说爷，你开玩笑吧，啊、我这东西这银元我也知道啊，像之前那样大手镯这一个也都一两百块钱。一两百块钱，哎、你给我一百多块儿，这能值多少钱嘞？你觉得是一一两万块钱？对，根本不值钱，因为我见过。<笑>你感觉我这个，你这可我传家宝啊，咋咋的？你传我这都给你，咱也给你留了。哦，你说的可邪乎，说的可值钱，可值钱。哎，我这今天想拿来一些，先问问价。对，到底值钱不值钱？我他伤了老老头的心心了，是不是？啊，我跟你说，老爷子呀。还对这个银元的价值，呃，价值价格还是有一定了解的。哦，你看，给你拿一百多块银元，呃，里边全部都是大头，是吧？这我不太，我不太认识。但是你看，这有龙洋啊，有两块，我看。带龙的少，带龙的少，大头多。对，这种带人像多。哦，明白了。那要是这样的话，要是一百多块，肯定够了。够了。对，就即便全部都是大头。那价值，那你要是给你凑个十万块钱，肯定是很轻松。那值钱吗？这一块块值多少？只要是壁面上没伤的，这普通的大头，现在我们收的是一千二。一千二。对，你就一百块就十二万了，就是不是一百多块吗？嗯、是的。啊，一再加上里面再有一些这个龙阳，龙阳价值更高，像这种湖北龙、北洋龙一块。你要是只要壁面上没伤的，怎么着不得个三四千块钱？这个东西它会内值钱了，这。其实老古董啊，老古董，你没看这上面写着吗？中华民国三年，距今现在已经一百年了。这龙阳时间更长，晚清的，这光绪元宝嘛，你看，光绪元宝，一、哦、百多年了。你这一说，我不愿意了。那你老爷子说实话非常有实力。他跟我说，我当时俺俩吵了不得了啊！你知道？你还跟老爷子吵架？啊，我想我这不值钱，你搁这……哎呀，你就你这就你这叫得了便宜还卖乖！老爷子专门给你攒了这么多，嗯、呃，银元，你这结婚就不用发愁了。彩礼别说十万了，你就十万，一百多块，你就十五万，估计也差不多了呀，对不对？以后好好孝顺你爷爷，对不对？啊！对呀、啊，从小都疼我，到现在也是没少让俺操心。那是，你看这是这传家宝，这是用比上大用处了，呃，都要出手。那这几个先出了吧，先出了。对，我叫家里边拿几个，到时候全部拿过来。啊，家里的都都拿过来。对，行，正好拿过来，我看看，我一会儿再看看板别，你知道吧？这个银元大头啊，它还有带板的。哦，还有。你像这一般都是三年、八年、九年、十年、八年的贵。包括还有，你像三年的有那什么，嗯，欧版呀、武昌版呀啥的，还比普通的贵。哦，普通的是一千二。谁懂这？明白吧？没事，我给你挑挑吧，好吧？啊，我看您实在是老板。嗯。十年前用价值十几万的桑塔纳换了这两样宝物，你给我看看现在能卖多少钱？这可不得了呀！十几年前用车换了两件宝物，我先上手瞅瞅。要不是现在干生意亏钱，我不会拿出来卖。我的天哪，这是十两的金条吗？对，大黄鱼吧，好像是。大黄鱼。那您十两的大黄鱼，说实话很少见。上面落款金凤祥，康熙四年
，我的天哪，还是清代早期的。对，竹刺，竹刺说明就是含金量比较高，啊，就那个意思。我看这块儿，这是银元。嗯，我的天哪，这是奉天癸卯一两。给你说实话，这东西真是机缘巧合。你这踏破铁鞋无觅处，你得来全不费工夫。得来全不费功夫。哎、我的天呀，这俩东西癸卯一两、嗯，我听人家说可是孤品呀、啊嗯。差不多吧，真的就在我手里边。那去年在拍卖会上。拍了四千多万的那一枚是咋回事？呃，给我这差不多，应该是兄弟俩。哦，是两枚，另外一枚拍了四千多万，我都没拿出来，谁也不知道我有。哦，嗯，我的天呀，这东西都是好宝贝啊！老哥，你这刚才你说这东西从哪来的呀？从哪来的？说来话长了啊，这是我十年前，呃，用一辆那个全新的桑塔纳在郑州古玩城给别人换了。古玩城。对，在古玩城换了这两样东西，就是在古玩城啊。那个老头，这是他这两样是他家传的东西，家传的东西。对，他说实话，他老婆生病了吧？好像哦，家里人生病需要用钱，用一大笔钱，而且还得用现金、啊。当时就看上这两件宝贝了啊，然后直接用车给他换的，直接用车当场给那个二呃跟那个啥二手车行是吧？啊，人家直接叫车收走，给他的现金，立马都我能拿着东西都回来了。我的天呀，嗯、老哥儿、嗯，有没有考虑过？嗯，这这你会不会上当受骗？不可能，我在家里边也放十几年了，根本没叫第二个人看，没让第二个人看。对，那你咋就那么肯定这东西都是老的，都是真的？哎、那老头儿，我跟你说，一看到农村的比较实在，比较实在。农村没有假货，他说的是他家传的，明白吗？哎呀，嗯、呃，老哥儿，就像这种、嗯，如果是清代早期的这种金条，嗯。还带落款啥的，这么漂亮。嗯，如果东西没问题，你知道这一根能值多少钱吗？说实话，我做生意赔钱了，不然的话根本不会卖。白讲那值多少钱？我先叫我的生意给弄了再说。哦，那行，那你这两样东西你想卖多少钱？呃，三百万多了。三百万？对。老哥，就这一块银元，如果真的，嗯，几千万啊？这在银元里面，你知道相当于啥吗？相当于比那大熊猫都珍贵。哎，我这现在急需三百万。哎呀，可惜老哥、嗯，你这东西不对呀、啊？咋不对？呃，首先你看这个银元，嗯，这个字上面啊，嗯，呃，应该是银子是吧？嗯，它得是白的。啊、你看这都突出的部位已经发黄了，嗯、这说明这个东西里面是铜的，嗯、外表镀银、嗯，这可能是来回用手摸的时间长了呢，就突出的部位，嗯，把那个电镀层给磨掉了，然后就有点漏黄，然后再看一下这个边齿。嗯，因为本身这个，呃，癸卯一两呢，嗯，呃，当时就铸造了几枚四铸币，嗯，所以他就模具没怎么用，所以他你看他这个边齿，嗯，有的地方就没有全，边齿都没弄全，就说明他这个做这个呃银元的模具啊，他用的时间长了，嗯，哎，有磨损，你说就做了几个样币，怎么可能有磨损呢？这都是不对的地方，假的。明白吧、嗯？另外这个金条，嗯，这十两的金条，嗯，你觉得有十两吗？啥意思啊？你说重量都不对，虽然很黄，但是重量不对啊。老哥，直接一步到位给多钱？假的，你在古玩街上你上当受骗了？不可能，这十就这两样东西在古玩街上，我跟你说，你别说三百万了，你就三百块钱，嗯，你也卖不了。好了吧，好了吧，我看你也不熟，我找你。对你再找其他高手给你看看呗。啊，你好，想弄点啥？嗯，你好，老板，我有几个这个古代的钱，想借您看看有没有价值。古代的钱，这些都是老银元呀、啊。哦，这我不太懂。还都是老包浆的，一眼开门。开门啥意思？里面还有一个北洋龙，开门就是真品，真的，哦、不假。这是俺村的一个。七十多岁老太太给了，哦，老太太把这银元给你了？呃，不是给我了，啊、哦，她腿脚不太好，七十多岁了，嗯，这个老太太啊，也算算五百五块，不算五百五块，有四个闺女没有儿，然后都嫁的比较远、哦，都说生活条件不好，都没人管她。哦，平常老太太生活都靠啥吧？她给自留地里面种点地，种点菜，然后卖，都是俺村的，知道她条件不好，都给她买了。哦，种点菜，其他的就捡点垃圾，捡点二瓶，吃壳子，为这生活
。哎呀，平常有点偷偷发扰了，俺邻居都知道他条件不好，俺都给他帮忙，没人给他送点御寒的衣物啥东西。哦，他这前两天下大雨嘛，不是？孤苦伶仃的一个老太太，有四个闺女都不管他。哦。前两天下大雨，他的房子都漏了。嗯，他修房子不得要钱吗？那是。我刚刚我进城一趟，他后来叫我托我给他卖了。这东西我不太懂，老板，因为有啥事儿啊？现在，哎，好人多啊。嗯。他困难，你能给高点给高点。明白了，明白了。嗯。老太太，一个人在家里面，现在房子漏了。对。准备拿这些银元，换点钱。嗯。然后去修那个房子。对他跟我说的，这是他。家人都家的老人传下来了，真的你放心，白买真的，传好多年了、嗯。我看了东西没问题，一眼开门都是老货。哦哦哦。啊，那你光看看能值多少钱？能值多少钱？哎，你碰到这种事儿，说实话，能多给点就必须得多给点呀。那是的，那是的。北洋龙，地面上也没啥伤，原味的。嗯，平常我们收的也就四千，就这一块一个四千啊？对。那五个两万块钱？呃、啊，不不不，这几个我看了一下，都是普通的大头，有三年的，有十年的，没啥特殊版别。像这种普通的大头啊，相对来说比较便宜一点。一块儿呢，我只能一般收的也就一千二。嗯，四块儿四千八。那他你妈都一样，长得矬着一些。这是大头，民国的。这个龙阳是晚清的，清代的，光绪元宝。哦，银元跟银元还不一样。对呀、啊，它时间比它更早，然后这个存世量肯定要比大头少很多。大头就是，嗯，搁民国里面这个银元里面数量比较多。哦。数量比较多。那你看看总共还给多少钱？嗯，这要加在一起，四罐大头四千八，加上这个四千八千八，你这样吧。嗯。我给你再往上添一添，嗯，我给你添到一万吧，一万，对，添到一万吧。你、嗯、说像你说的这老太太，确实条件很差，嗯、能帮咱就帮点儿、嗯，也不容易。老老板，我看来你也是个好心人，我这受人之托，我肯定问好几家了，肯定是越搞越好嘛、啊。对，嗯，确实没有比你更高的了。哎，不是，说实话，哎，我就看不得这种事儿。你、哦、碰到这种事儿，能帮咱就帮，是的，是的，对吧？哎，老太太，活该你发财。你说老太太这这，你说孤苦伶仃的一个人，你说房子都漏了，你说修房子的，你就把传家宝都拿出来了，你说不多给点，咱也说不过去。那是那是，哎，那那就这样说。嗯，那种那种都你给的价格高，我觉得一附近都赚过两万了，你是只有一家，那行，都没你给的高，最高的都给个三五千块钱，中不？啊，那你给三五千那就不像话了，是不是？嗯，这个我也不太懂，反正看你这人还比较实在，那都给你吧。行行行，那就这样说。好好好。您、啊、好，想弄点啥？你看这都直接不是这。哇，银元啊这。嗯。十几块。都是老的。那确实。还是一个八年的大头，嗯，非常可惜，只有一个搓机，可惜了，其他地方都好。左勾芒，啥芒？我这芒。呃，你这东西从哪来的呀？这要出手？俺老爷的遗物。老爷的遗物。嗯，对。哦，等于说这是老爷的传家宝，现在是传给你了。哎、嗯，因为这东西要打架。因为这要打架，嗯，对，啥情况啊？这是，俺那个姨老表，啊，就俺这个老表，啊，他现在为了分这些东西，俺俩吵起来了。哦、啊，你等于说你姥爷临终前把这东西给你了，然后现在你老表也想要。嗯，对，因为啥嘛？俺老爷叫这个东西传给我吧，因为俺老爷快去世的时候，嗯，家里身边没人，全是我照顾的。你没有舅舅吗？没有舅舅。哦，没舅。嗯，对，只有个姨、嗯。哦，等于说，您姥爷，呃，只有两个女儿。嗯，对对对对、哦。然后呢，我不是照顾他，一直照顾他去世，包括我们那边买公墓。哦，还给姥爷准备了一个公墓。嗯，对，公墓啊，遗传出行啊，当时叫他回来照顾，他不回来。哦。然后我一就一路照顾了到俺姥爷手。哦，明白了。嗯，呃，就是老爷生病的时候，您在身边照顾着。嗯、然后老爷走了之后呢，然后您这个
料理后事啊，对对对对对啊，现、呃、等于说老爷临走的时候就把这个给给你了啊，对，基本家里一些也没有剩的啥钱嘛，包括一些房子啥基本都给我了，都给你了，嗯，对啊，现在等于说是老爷走了之后，你这老表不愿意了，对，也想过来分一分，俺老表的意思在平分，俺<笑>老爷走的时候安排了一个后事，但是没有立这个遗书啊。啊、哦！俺老爷说了，以后分了，你谁也别分，这东西都是你的啊、哦。因为我比较孝顺，那是对对那对、嗯，那些孝顺的人，那肯定老人会把传家宝啥的都给，都给给你留着。嗯，对。所以说现在俺俺这个老表就见钱眼开，嗯，然后知道我手里有这些东西，就一直想要分。我的意思，这东西搁身边也是个祸害，现在也是个坏事啊、哦。因为这个东西你再去吵架再去打架，倒是不至于。我的意思，直接就卖了，卖掉了。哦，卖了，嗯，对，可以、呃、卖了，反正钱装我兜里，大家都不留这个念想了吗？那对，那对，你、嗯、确实，你这老表做人不咋地，真不咋地，对不对？你说你老人需要帮助的时候，需要你孝顺的时候，你不在身边，啊，这老爷、呃、老人走了，那你又想想着老这老人的家产。老人的传家宝，嗯、对对不对？快走的时候都哪有这么好的事啊？对，俺老爷快走的时候给俺老表打电话了，说回来想见一面，因为俺家里虽然说是外甥嘛，但就这两个男孩，小时候比较疼。对，然后他不回来，他说他没回来。嗯，对。哎呀，走他都没回来，到走都没回来。嗯，对，主要是可能是怕出钱。你应该是的啊，但是我买公墓的钱我没给他说要平分啊，我都是我自己掏了、哦，自己出的。嗯，对，全是自己出。哎呀。别说了，像你这孝顺的人，果然有有好报。你看这老爷这这这传家宝，这这也不少值钱。嗯，我看了东西都是老的，这是三年的大头。嗯，这东西几百块钱一罐。呃，这种嗯小头，嗯品相都不错。像这你要是出手的话，这一块我给你按七百五。一块七百五，对，七百五一块、嗯、然后这个大头呢，还有这个传阳，二十三年的传阳，嗯，价格都差不多，嗯，基本都一样，是吧？对，一块给你按一千二。哦，那行。这总共是多少块来着？我看看，四块、六块、八块。嗯，哎，总共是八块，这是一千二一块。一万多块钱，反正就。哎，呃，这两个不一样，因为这个八年，说实话，如果说没这个戳的话，我给你个三千到三千五都没问题。啊。但是这有戳记，也就。给两千块钱，啊，那可以啊，反正就都是一二十二年在传阳里边，因为它跟那个二十三年不一样、嗯。你看一下它年份，这都是普通的是二十三年、嗯，这个是二十二年的，数量比较少。你看你这好几个传阳都是二十二三年的，二十二年的只有这一个，嗯，这一个也能值个两千五。嗯，反正不管它值多少钱吧，啊，反正就是不讲惹是生非了。确定要出了，嗯、确定要出。那行，那我就给你收了。嗯，对，我给你算算、哎、啊。说实话，真这东西卖了还不够我干老爷买公墓钱来呢，真不够。孝顺老人吧，对，咱也不能说光图那个回报，对，是吧？不图现在，你既然孝顺人，都不要提钱的事。对对对、嗯，啥也不说了，等一会儿多少给你加点。你这碰见这好人了，是不是？嗯、不能让你吃亏。好啊，谢谢你，老板。没事没事没事。这一次可吃大亏了，两瓶茅台酒换了三块银元回来，你赶紧看看能值多少钱。两瓶酒换三块银元，哎，我先上手看看。实在迫不得已啊，换了三块破银元，亏得很啊。哎呀，老哥，你还别说，这三块银元都不错，还都是 PC 评级的。这个是 MS 六二，三角圆。它这个圆字里边这个三成一个三角状，叫三角圆，品相不错 ，M S 六二，哇，光度非常好。另外，这个是八年的，八年的大头相对来说就比较少了，品相也非常好，也是带钻光的，状态非常好。另外一个是一个传阳，还是一个二十二年的，也是 A U 五十五分，分数都挺高。这你用酒换的是个啥情况？啥情况啊？你来要我七回了啊、哦！今年呃收买，俺一个发小从上海回来了，从上海回来了。听说他是发财了，果、哦、然开了一个大本。我看那大本啊，咋住也得最少得值一百万。哦，开着大本回来的。嗯，给他邻居，给他给他亲戚回来收买嘞。哦，我一看这事儿啊，正好我手里边也缺点钱。哦，一看这是我得巴结巴结的。哦、oh, 哎，晚上请他吃饭，请他吃饭，那不错。哎，我刚开始想着
，给他弄点啥来。嗯，他还弄的特咱嘛，他还不稀罕。那是都是同村的。对对对，我准备给他借三万块钱。啊，我也咋写本了？给他买了两瓶茅台酒。两瓶茅台酒。对。那那花不少钱啊。花几千块。几千块。跟换装上嘛，我也咋说？赶紧活口倒了。哦。我得直接先试试嘴吧。哦。哎，给他丈夫借三万。借三万。对。还是，这咋说哎？啊。啊，他说了，他现在还没钱，手头还比较紧，没借给你，没借给我，叫我心里挂难挂难了。现在这些有钱人啊，真烦人啊、哦！越有钱越抠，越有钱越抠。你说你有钱买大本，你都给你，要三万块钱的钱你都拿不出来，你还有啥钱？哦，哎、当时说实话，那一瓶茅台已经打开了，哦、我气的说实话，我光拎着茅台走。啊、哦，那你这这咱也干不出来这事儿啊。对呀、啊，面子上过不去是吧？心想算了吧。啊，最后硬着头皮吃完饭了。嗯，临走的时候啊，他说嘞：“你得那有两台茅台酒啊，不能让我吃亏，不能让您吃亏。”这他前段时间买了一百多块这个啥，这个银元。哦，他随手给我拿出了三块。这三块。对，随手给了我三块，说不能让我吃亏。哎，拿回去让我收上啊，以后当传家宝之类的。哦，这算等于说这三块银元算是送给您了。对，送给我了，那也不错呀。哎、你看，我做啥？我回来越想越不对劲，我那两瓶茅台酒够几千了？几千了？对呀、啊。那这三块银元价值也不低啊。不低，所以说我过来啊，叫你看看到底值多少钱。要实在不中，明天说实话，我再去找他去。当时不给他不翻脸，我是给他留点面子。哦，哎，明年如果说真不吃了，我两那茅台酒的钱买，我再回去找他这酒，那要来你。哦，把这个东西，嗯，这三块银元给他退回去，嗯、还要你那酒。对呀、啊嗯，哎呀，幸亏您没干出来这事儿，嗯，不然的话你后悔莫及啊。咋了？呃，我先跟您讲一下这个价值，哦、好吧？嗯，呃，这个 PC 盒的这个银元啊，嗯、一般。价值都非常高，特别像这种 M S 六二的、哦，这是普通的大头，哦、带一个小板三角圆、哦，像这种状态、嗯，这个分数的，嗯，我估计啊，没个四五千买不回来，就这一块一块四五千，对，这三块，这一块最便宜的，我估计应该就够你的这个九千了吧，够了啊。那我下面再讲讲另外两块，另外两块啊，这个呢是传阳二十二年的哦，传阳一般咱们常见到的有二十二年和二十三年，嗯，二十三年价格便宜，二十二年呢相对来说比较少一点，价格贵，另外呢它还是 PC 给分了 ，A U 五十五分，那可比国平的价格要高出很多呀，哦，就像这个状态，嗯，这个分数，嗯，价值一万没问题，一万。对，别看今天我的下巴了啊！乖乖，这这还有一个最值钱的，您先别、嗯、别激动。嗯，这个是中华民国八年的大头哦，本身八年的价值就很高，并且这个还是 PC 评级 A U 五十五分、嗯。我看了一下背面啊，它还是左右勾芒、嗯，这边有个左勾芒，这边有个右勾芒，左右勾芒，这个板别就非常少、哦。这个状态，嗯，嗯我估计值个两万到三万都没问题。两万到三万？对啊。您不是说要给他借是多少三万,三万块钱是吧？他送您的银元都值三四万了，啥都别说了，卖了啊！今天晚上买一箱，我我给他喝酒去。好，那行，确定要出手了。我叫他趁他喝多了。你那个朋友不是说让你当那个传家宝留着吗？当个锤子的传家宝呀！我先买一箱茅台酒，我陪他喝酒去。他再高兴了，说不定又给我几块。那行，那行，那行。那行，确定要出手了。那行。大姨，你的东西呢？啊，我这里，我兜里装着呢。嗯，是啥宝贝呀、啊？藏的这么神秘？藏几辈的东西了，都舍不得拿出来。传了几辈的了？嗯。哎呀，哎，袁大头啊，这是。嗯。你还别说，大姨，还真是传几辈的东西了。老包浆，边吃看一下，这一眼开门啊，东西都是对的。一块儿能给个一千二，四块四千八。不过大姨，刚才您说了传了几辈儿了，嗯，像您这个年龄段啊，不应该再继续往下传了吗？继续往下传，哎，传不下去了，别提了。嗯，这碰到难事了。碰到难事了。嗯，呃，这是碰到啥事了？我养年头的感冒
，一直吃了，一直吃了，这也不好了。哦，一直咳嗽。嗯。哎呦！上医院来去检查去看看，嗯、啊，医生让我来带检查，嗯、啊，嗯，检查他说我来带几千块钱，得几千块钱，嗯、啊，哦，几千块钱，我心里想着我中了有五六亩地的麦嘞，嗯，我叫今年叫麦一卖了，这不都都关起看病了吗？哦，五六亩地的麦、啊，咱们现在麦子正常一、哎、一亩地能收多少麦子？嗯、呃，要是好了吧，一亩地的麦，管达到一千多斤。哦，一千多斤，那现在好像小麦一块多一一斤吧、哎，那也够了。今年是卖不了一块多了，今年还减产，还达不了那些。哦，对对对对，我前一段时间我看那个视频，哦、看那个新闻，都说这个麦子发芽了，嗯、哎，生芽了啊，生、哦、芽了，从一开始打进来时候。哎，还没有人要，这几天有人要了五毛钱一斤。哎呀，哎，叫人气死了。哎，几十年都没有碰见这样的事儿了。啊、哦，嗯，以前你看该收麦了，那太阳可好啊。那是。晴的多好啊！啊、哦。就晴晴的，叫麦收完了，哎，下一下一场雨，不当收那个呃种秋露。啊、哦。这几年，该收麦了，该收麦了，这个下起来雨了，肯定下。连下几天，是嘞，是嘞，是嘞，都生芽，生芽了啊、嗯！哎呀，现在你说刚才说是一斤五毛钱啊，五毛钱一斤。那你现在一亩地能收多少麦子呀？今年只四五百斤麦，哦，达到四五百斤。哦，今年你看这五六亩地的麦卖完还不到两千块钱的麦，卖的还不到两千块钱啊、嗯！哎呀，差价这么多，那。这说的去看病去了，给人家说好了，那也看不成了。几千块钱，咋弄呀？别说了，大姨，你、啊、是嘞是嘞，大姨您这是确实碰到难处了。嗯、呃，这样吧，呃，咱说句实话，呃，天灾无情人有情。嗯，这这你不是这个卖这个银元吗？我刚才给您说的一块是一千二是吧？嗯。您看病大概需要五六千块钱是吧？嗯。啥也不说了，这四块银元我给您拿。六千块钱，行吧？嗯、谢谢你，你真是个好人。嗯，不是，这这，你说是碰到这种事儿，咱能帮的就帮，是吧？这没办法，嗯、呃，今年确实挺特殊的，像您说的，几十年还没碰到过一回这样的情况。是的呀。哎，嗯、呃，往后就好了，慢慢就好了，啥也不说了，我给您拿六千啊。嗯，谢谢。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。老板，你给我看一下啊，这是俺媳妇儿的嫁妆银元，还有这个结婚时候的金手镯，看能换多少钱？结婚那时候的银元，还有黄金手镯。对，俺老丈人说了，这个东西是传家宝，非常的值钱。哦，这银元是吧？嗯，对。啊，这等于说是你跟你媳妇儿结婚的时候，你老丈人给的这个银元。对，品相还不错。嗯，都是原大头。传家宝。传家宝，传好多年了，非常值钱，让我好好保存。对呀，这好好保存，当传家宝留着多好呀！为啥要出手啊？哎，也不知道咋回事，我感觉这个媳妇儿啊，刚结婚没多久，自从娶了这倒霉媳妇儿以后啊，逐渐不知道咋回事，会打败会输，会打败会输，这输了叫几局都输完了。我想着用这个银元卖了，他不说非常值钱吗？我想用这银元卖了，卖了之后好好翻翻本。对，卖了当本钱，挣钱啊，继续打牌。对，哎呀，这不太合适吧？这你刚才也说了，你老丈人说让你们当传家宝留着呢，你、嗯、现在打牌没钱了就卖了，你说这这这合适吗？对呀、啊，我也觉得不太合适。我没娶那个媳妇之前啊，那打牌基本上是逢赌必赢，这个彩礼都是我打牌赢过来的。这一娶俺媳妇儿之后啊，也不知道他他没气还咋回事，一打牌都输，一打牌都输。<笑>我觉得叫他卖了也算我一个补偿，我挣钱了我再给他买，对不对？哎呀，这你这话说的，这个金手镯都是我打牌赢了、啊，我给他买的。哦，结婚的时候，嗯，呃，给你媳妇儿买的。对，这金手镯好好的，看起来你媳妇儿也没怎么戴过。嗯，才结婚没多久。哦，这就卖了。那没办法，你现在不是缺本钱吗？缺本钱，嗯，人不狠站不稳，舍不得孩子套不住狼。你再说这，我给他买的不还都是我的吗？我的天呀
。那你这看你年纪轻轻的也结过婚了，嗯、不找个班上，不找个工作？嗯，找工作，咱这小城市挣个一个月累死累活，挣个三千多四千，还不够我一个小时挣的嘞、啊。我的天呀，这不行啊！你要说你没结婚之前吧，出去玩一玩得了。嗯，你都结过婚了。都应该找一个正经工作，好好生活，好好工作，嗯、对不对？我还感觉不行，我刚才就说了，没跟媳妇结婚之前，我逢赌必赢，一给他结婚都真没气，我决定让他卖了，办没事。如果实在不行嘛，我非给他离婚不中，让我的生活来源都断了。别别别，那我问一下啊，嗯、你刚才也说了，嗯、这些银元呢？是你老丈人给你媳妇儿的嫁妆银元，对对对，是的。还有这个黄金手镯呢，也是你结婚的时候给你媳妇儿买的，对对对，已经送给你媳妇儿了，对吧？对啊对。那你卖这些东西有没有跟你媳妇儿说呀？哎，这用说啥呀？俺媳妇儿都是我的，她的东西不还是我的吗？不合适啊，因为毕竟是你老丈人给你媳妇儿的，对，你你就是即便是卖。是吧？因为是你们夫妻的共同财产，哦，那你也得跟你媳妇商量一下，说一下，嗯、对吧？来不及了，来不及了，嗯、这晚上都跟人家约好了，来不及了。嗯，你包括还有一个这个黄金手镯，哦，说实话，这个黄金首饰啊，特别是结婚的时候，对，买的黄金首饰，嗯，对女人啊非常重要。你说你偷偷的给他卖了，这算咋回事啊？哎，我赢了，再给他买个大的呀。你赶紧给我看这值多少钱吧？他那俺老丈人说这非常非常值钱，我不懂这个东西。嗯。我先给你估估价吧，好好好好，好吧，嗯嗯，呃，像这种大头银元的，一块儿我们收的，只要是壁面上没伤，我们收的是一千二一块儿，一千二一个啊，这总共好像是十块，是吧？十块，嗯，十块的话就是一万二，这个黄金手镯的话，黄金是按克价来收的，现在好像四百多一克，嗯，差不多，大概也就四百四到四百五吧，嗯，对，因为按重量来。这个手镯五十多克，嗯，对，那五十多克估计得两万多块钱呢。嗯、啊，是的，是的，对。呃，这样，嗯、啊，我刚才就说了，只是给你估估价。哦、啊，这个东西我还真受不了。为啥？你要是确定要卖了，嗯、啊，回去跟你媳妇儿商量好，你和你媳妇儿一起来，我能收这个东西。你自己来，我收不了。因为说老板不假，这个都有发票，这个东西我、嗯、我吃不准。你这个是白买真的，你要不要这个？啊，不不不，这这些东西我都不能要。嗯、啊，没你媳妇儿在场，这东西我都不能要。来，你还拿着？哦、不是感觉假啊，不，东西不假，东西不假。那你给我瞎胡咧咧咧咧半天，咧咧啥呀？这是又不假，你收了不好了吗？俺媳妇儿，你管媳妇儿干啥？你是她老公啊？哎呀，呃，不拍脸，只拍那个那个啥，只拍的咱那个藏品，是吧？你的视频我看了两三年，看了两三年了，谢谢您的支持。不是老哥，您这从那个是广西，广西桂林，广西桂林，啊，你们那儿风景好。桂林轨道进就东腊港街吧。嗯。我昨天就坐腊港街，到这个漯河市。哦，先到漯河，然后又到我们周口。你先谢谢，那大老远赶过来了。没事，先拿出藏品来，咱先看一看。我先拿个铜钱。铜钱。嗯。我这边主要玩银元呀、啊。哦，从土里挖出来的，对，哦，做那个砖，哎，做了个盖房子用的那个砖，哎，对了对了，啊、哦，从土里挖出来的，哎，我去，然后你给他买回来了，对对对，哎呀，从宁通，宋代的钱，从你通宝多，嗯，哎，重宝有几个？你重宝通宝的价值都不高呀，哎，我知道，不过这个东西看着，你这个。应该是老的。我看你做视频的这个是五十还是六十一个？对,对，几十块钱一个。哦，我都知道到了。那个林彦宏的吗？林彦宏，哎呀，戴帽的林彦宏，这个还不便宜。像这个戴帽的东西没问题的话，老哥，你知道这一块多少钱吗？啊？好像有破了，有二十万左右吧，好像。对。视频。对，那你最起码得二十万，因为是戴帽的。戴帽的林彦宏是相对来说，对光头的要比这个便宜。对，它的数量多一点好像。对，所以就这个品相，你二十万绝对没问题。如果是老的，那你这你这花多少钱买回来的？这个啊，这个我好像有五六年了修的，那个时候也就六百还是六百五。六百六百五，哎呀，你说你。那你说值二三十万的东西，你花五六百块钱就给弄回来了
，你觉得他能对吗？嗯，这个大清炫三，哎呀，这这这不行。让我们行内看的话，这种包浆是做的假，然后一点都不自然，还比还特别厚，这说明这厚的话就说明它不是银的。那你这个是二十一年的三角。二十一的三角，这个也得值好几万。就我的天哪，立龙五角，大清轩三里面，主币一元的主币，就这种大清轩三一元，很便宜。一角的也很便宜，但两角的价格就高一些。最贵的，对，是五角的，这都上百万了。真的才能上百万。我知道你讲的意思，我知道。哎，这个好像也是张兆林吧？张兆林是这样。我上面还带签字。啊、哎，对，对对嗯、你想一下，老哥，你你买了十六年了是吧？这个买了十六年了。没有，买了八年。八年了，花多少钱买的？这个。啊。这个一千二百多块钱。一千二百多块钱，你说几百万的东西，你一千二你弄过来了，你觉得会真吗？在你身边缺个宠物，你想买个宠物狗，姐人家说了，我家有个大熊猫，两百块钱你牵走，对不对？你觉得可能吗？啊？你觉得天上会掉这种馅饼吗？这个是这个是老哥，就像这牵制版的，前几天人家一下拍卖六百多万，嗯，你想一下，这这这你花多少钱买的你不知道吗？比如说你买的这些银元。一块银元平均下来，了不起五六百块钱呗。嗯、啊，七八百一千，千二也有。哦，千二八百的也有。啊，你想一下，老哥，就这么多，你这这里边这么多银元，如果都是真品，你觉得就就这些，你得值多少钱？我这是都是真的。有几千万吗？你你光这一个就六百多万呀！我的天呀，老哥。哎，你讲的意思啊，像这个千日版的就价格。高对对，你像这个这个也是像这种也是四铢币，也是千二八百万的东西，你说这两个就一千多万了，你说有没有几千万？这里面还有这更何况这军阀币，啊，这军阀币这一个都是几十万，这这这这这种如果真的也得个上百万呀、啊，哎呦你这这个中原签字的不得也得几百万？你说光就这这些，是不是两两三千万了？就说你花个千二八百的五六百块钱，你就去想去博那几十万几百万，不要干这事儿，老哥，不要干这事儿。你讲的是有道理。秦代选铜皇帝用过的燕尾缸，你看现在能值多少钱？皇帝用过的燕尾缸，那是国宝了。哎，那小心别。行行行，我小心的上手看一看。我的天呀、啊，这燕尾缸是真漂亮，珐琅彩。对，过去的老工艺。老工艺，宣统宣统皇帝用过的。对，嗯，老哥，你说这宣统皇帝用过的东西，怎么到你手上了？这这你都不懂了。俺祖上过去给宣统皇帝，那是从小玩到大的玩伴，明白吧？从小玩到大的玩伴，发小，发小。哎，对。那看来您祖上也不是简单人物啊。哎，实话实说，现在都没落了，啥都不提了。啊哦，呃，这是以前宣统皇帝用的这个啥？呃，啥家的燕尾缸？珐琅彩的。对，当时俺祖上花了一百多个大洋嘛，一百个大洋买回来了，直接从宣统皇帝手上买回来的。对啊，宣统皇帝那时候没落了，他也没钱，他也需要银子啊。哦，我的天呀！嗯、但是老哥、嗯，我这平常啊，嗯、你看玩一些这个银元哦、嗯、这一类的。你没弄过这个，这个我也看不出来，嗯、看不出来是不是？您说的那个宣统皇帝的、嗯，因为这下面也没有落款啥的，好好好我不懂这个呀。好,好，不懂的再继续看下一个。哦，您拿的还有其他的，这一个厉害，我跟你说，当时为了见宣统皇帝，直接卖给俺祖上一块令牌，这个是花了二百大洋。令牌，对，我的天呀，圣旨，对，哎，二百个大洋，从宣统皇帝手上买了一个圣旨。宣统皇帝当时退位了之后，他开销也大哦，也没钱。对，这个你这个这是以前的他的。这是黄金的吗，老哥？差不多，不是黄金。我跟你说，得还得还百分之九十多了黄金。哦，这您这拿出来，嗯，这是准备要出手。这都是祖上留下来的。不是老哥，这这这些东西要是真的，这可了不得呀，国宝啊！黄金弄的金牌令旨。
，这只要能换钱，能换个几百万，我都心满意足了。想卖几百万？对啊，那你你手上我看还有东西，这个是啥？今天我给你拿的东西不多，这个是金锭子，这个是金元宝啊。当时宣统皇帝结婚的时候，俺主上专门送给他的。哦，呃，就宣统皇帝大婚的时候、嗯，对，呃，您那个祖上送给他的这个贺礼，对，哎，这不对呀、啊，上面刻了有字。呃，是上面是一个喜字，嗯，那不对啊，你不是说宣统皇帝大喜，您祖上送给他的吗？对啊，怎么又到您手上了？这那时候他花钱如流水，那些哦，跟你说，最后没办法又卖给俺了。你看又哦，又回来了，辗转又回到俺手上了，又回到您的手上了。那等于没送啊，这的。这这废话啊，这都呀，几百个大洋买回来呗。哦，花几百个大洋又从宣统手上买回来了。嗯，这搁一我的天呀，这总共花了五百个大洋。哦、嗯，我的天呀，老哥，您这手上都是国宝啊！咦，不是国宝也堪比国宝吧？啊，你别说那么多，我跟你说，孩子马上准备要结婚了，我这现在也没办法了。哦、呃，也是准备把家里的这些传家宝对往外卖一卖，卖一卖，准备给孩子在北京买房子呢。哦。嗯这弄的，老哥有啥说啥的、嗯。我看着这东西，如果要是都是真的，嗯，我觉得您在北京买套房子，嗯，那是小事一桩。那就是。但是我这不懂这个呀，嗯、呃，首先你就说这个金锭吧，嗯，因为我平常见过银锭、嗯，玩过银锭啊。但是从他这个做工上以及他这个颜色上来看，嗯，这个金锭它也不像黄金的呀。对，我拎着重量不对啊，老哥，别扯那么多，你都说你买齐买不齐，呃，不是买齐买不起的问题、嗯，我看着不对，所以我要不了呀。您说的这个故事，你讲的这些东西，讲的挺大。来历都特别非凡，嗯、就是实话实说，就是选这圣旨都弄出来了，这圣旨吓人啊！皇帝的圣旨，我跟你说，你也要不起，我看了，那是你,你这第一个也不懂，第二个也要不起，你对对对，没事，老哥，您找就那有钱的主，找我啊，找有钱的。行行行行行，好嘞好嘞。